हेलो वेलकम टू राज मल्होत्रा आई एस अकेडमी गुड आफ्टरनून एवरी वन हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड लेट्स स्टार्ट विद आर सीरीज 15 मिनट सीरीज इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी इस सीरीज में अभी तीन दिन का ब्रेक था बिकॉज ऑफ न्यू ईयर सो देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल विच आई गॉन अ डील टू डे आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट आर्टिकल गोज विद द फर्स्ट आर्टिकल इज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर का ठीक है जी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर ने इस चैलेंज में बेसिकली कर क्या रहे हैं लेट्स सी इट बेसिकली इसमें वी गॉन डेवलप सम इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सो दैट वी आर एबल टू मीट आर टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमने टारगेट डिसाइड किए हैं हाउसिंग फॉर ऑल उसको अचीव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चैलेंज स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन ने सो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट थिंग फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर एंड इट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ चैलेंज वट वी गॉन डू इज वी गॉन डू सम इंपॉर्टेंट वर्क लाइक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर सो दैट वी कैन डेवलप अ होलिस्टिक मैनर में हम नए रेजिडेंसिस प्रोवाइड कर सकें लोगों को एट अ चीपर रेट एट अ चीपर रेट अब इसके कॉम्पोनेंट क्या है फर्स्ट थिंग फर्स्ट देर विल बी अ समिट और यू कैन से एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस अबाउट वट कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया दो साल में एक बार होने वाली ये एक समिट होगी जिसमें हम नई टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसे मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे सो सेकेंड पॉइंट टॉक अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मेन स्ट्रीमिंग प्रूवन डेमोन्स्ट्रेटेबल टेक्नोलॉजी जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम हाउसिंग इजीली प्रोवाइड कर सके किसको मार्जिनाइज सेक्शन को सो दैट विल बी डन अंडर द प्रोजेक्ट लाइट हाउस प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट लाइट हाउस इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइट हाउस किस चीज को रिजेंबल कर रहा है जैसे कि समुद्र के किनारे लाइक इन द कोस्टल एरिया वट लाइट हाउस डू इट प्रोवाइड अ पाथवे कि आपको एक रास्ता दिखाने का काम करता है सेम वे दिस चैलेंज इज ऑल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग अ लाइट हाउस फैसिलिटी सो दैट वी विल बी एबल टू कन्वर्स द पी एम प्रधानमंत्री आवास योजना इन टू अ सक्सेसफुल मिशन सो नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट वट वी गॉन डिस्कस अबाउट वी गॉन डिस्कस अबाउट रिसेंट इनिशिएटिव इन दिस प्रधानमंत्री ने रिसेंटली सिक्स स्टेट्स में छह साइट्स चूज की हैं इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए अब ये क्या करेंगे थाउजेंड हाउसेस का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ठीक है थाउजेंड हाउसेस क्रिएट करेंगे एट अ रीजनेबल कॉस्ट जिसमें हम क्या करेंगे न्यू एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे मटेरियल को और प्रोसेस uh, को सो so दैट हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें हम चीप और अच्छे हाउसेस प्रोवाइड कर सके किन लोगों को एंड इसमें हम क्या बात कर रहे हैं जो छह स्टेट्स हैं वो हैं त्रिपुरा त्रिपुरा में अगरतला एंड रांची झारखंड लखनऊ उत्तर प्रदेश इंदौर मध्य प्रदेश राजकोट गुजरात एंड द सिक्स वन तमिलनाडु तमिलनाडु में चेन्नई सो दिस विल बी द सिक्स स्टेट्स एंड सिक्स एरिया वेयर दिस इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड और इस प्रोजेक्ट के तहत हम क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी आ सकता है सो इट इज लिंक्ड विद कहा से करेंगे हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड इसमें हम नई टेक्नोलॉजी के सहार uh, को यूज करेंगे ताकि हम हाउसिंग सबको प्रोवाइड कर सके एज आई टोल्ड यू हंड्रेड हाउसेज का यहां पर ईच का एक क्लस्टर बनाएंगे जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है स्टेट्स कौन से मध्य प्रदेश में गुजरात तमिलनाडु झारखंड त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश और ये जो प्रोजेक्ट होगा इट विल बी आर 12 मंथ प्रोजेक्ट 12 महीनों में इन्हें ये थाउजेंड हाउसेस कंप्लीट करने हैं और ये एक तरह से एक लेबोरेटरी है जहां पर हम आगे जाके इसे लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट कर सकेंगे अभी ये फिलहाल किन किन स्टेट्स में छह स्टेट्स में है दैट इज गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश झारखंड त्रिपुरा एंड त्रिपुरा एंड दिस वे तमिलनाडु सो इन स्टेट्स में ही ये प्रोजेक्ट अभी चल रहा है एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिब्रू सिखोई सिखोवा नेशनल पार्क इट वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स 
क्योंकि अभी यहाँ के जो सीएम है असम के इन्होंने दो जो इस नेशनल पार्क में विलेजेस आ रहे थे उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए प्रोविजन कुछ किए हैं एंड इट नीड टू बी डन एट एज क्विक एज पॉसिबल लेट्स डिस्कस अबाउट दिस अब दिब्रू सिखोई जो हमारा फॉरेस्ट था पहले दिब्रू अलग होता था और सिखोई अलग होता था 1986 में हमने क्या किया इन्हें यूनाइट कर दिया कंबाइन करके हमने बना दिया दिब्रू सिखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इन 1999 वी हैव अपग्रेडेड इट इनटू अ नेशनल पार्क किस में कन्वर्ट कर दिया हमने एक नेशनल पार्क में फर्स्ट वी हैव टू नो द लोकेशन अब असम में अगर दिस इज द मैप ऑफ असम असम में जो इसकी टिप है टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश यहां पर आप लेफ्ट बैंक या साउथ बैंक पे इसे क्या देख रहे हैं ये दिब्रू दिब्रू सुखोई नेशनल पार्क है और बाकी जो इंपॉर्टेंट एरिया है जैसे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑरेंग नेशनल पार्क ठीक है जी काजीरंगा नेशनल पार्क दीज आर द इंपॉर्टेंट एरिया विच यू शुड नो जब आप कहीं भी किसी भी नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं उसके आस का एरिया जरूर देख लिया करें सो दीज मैक्सिम ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिवाय इस मानस के ठीक है मानस के अलावा ये मानस थोड़ा दूर हो गया बट औरंग और काजीरंगा दे आर लोकेटेड ऑन दी ब्रह्मपुत्रा बैंक एंड इफ वी टॉक अबाउट दिब्रू सुखोई नेशनल पार्क इट वाज अपग्रेडेड इनटू बायोस्फीयर रिजर्व एंड अब इसको कहां पर हम जैसे एज आई टोल्ड यू साउथ बैंक पे हम देखते हैं ये लार्जेस्ट स्वैम्प स्वैम्प यानी कि जहां पर दलदल लाइक कंडीशन होती है पानी खड़ा रहता है ऐसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट के Not talking about all over the India, but northeast के सबसे ज्यादा स्वैम्पी फॉरेस्ट कहां पर मिलते हैं इन दिब्रू सुखोई नेशनल पार्क एंड इफ वी टॉक अबाउट यहां पर कौन से टाइप की वेजिटेशन वगैरह मिलती है तो वी गॉन हैव कौन सी सेमी एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन लेट्रॉइड सेमी एवरग्रीन लेट्रॉइड डेसोडियस एंड कुछ पैचेज मिलेंगे वेस्ट एवरग्रीन के बट नॉट एवरीवेयर नॉट एवरीवेयर एंड यहां पर स्वैम्पी फॉरेस्ट भी मिलते हैं so this is all about dibru sukhoi and certain things certain animal species which we should know yahan par milti hai the most important one is rare white winged wood duck this is important because it is very rare and it is found jo aapko you can see this image this image is of kiski white winged wood duck so yahan par main baat kar raha hu is particular duck ki and there is one more important species this horse species जो कि इस एरिया में मिलती है इसे कहते हैं फेरल हाउस हॉर्सेज तो ये फेरल हॉर्सेज भी कहां पर मिल रहे हैं आपको दिब्रू सिखोई नेशनल पार्क में अदर स्पीशीज लाइक टाइगर यहां पर मिल सकता है आपको एलिफेंट मिल सकते हैं लेपर्ड मिल सकते हैं जंगल कैट बियर स्मॉल इंडियन केविट्स स्क्वेरल गैंगटिक डॉल्फिन होलुक गैबॉन एक्सेट्रा यहां पर मिलते हैं एंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि यहां पर मगुर, आ, मगुरी मोटा मुट, पुंग सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग ये जो पार्ट uh, मतलब वेटलैंड है इट इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व एंड मोर ओवर यहां पर जैसे मैंने आपको बताया लाइका एंड धोदिया फॉरेस्ट विलेजेस थे जो कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में आ रहे थे उन्हें रिहेबिलिटेट करना है हमें कब तक डेड लाइन इज जैन थर्टी फर्स्ट तो दिस इज ऑल अबाउट दिस दिब्रू सिखोए नेशनल पार्क एंड द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी गॉन डिस्कस इज अबाउट इंडियन मिशन इन वेरियस कंट्री अब इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है अपने मिशन सेंड किए हैं इस्टोनिया प्रगुए एंड डोमिनिकन रिपब्लिक तो आपको फर्स्ट यू हैव टू नो द लोकेशन एंड वट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी गॉन इनकाउंटर इन दिस सो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सो इफ वी डिस्कस फर्स्ट वाई वी वॉन्ट टू सेटअप मिशन इन दिस पर्टिकुलर कंट्रीज फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर हम बात करें इट विल एक्सटेंड इंडिया डिप्लोमेटिक चैनल बिकॉज अगर हमारे जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट इंक्रीज करेंगे तभी तो हम जो हमारे परमानेंट फाइव है उसके मेंबर बनना चाहते हैं वी नीड वोट्स एंड कहां से कन्वर्ट कर सकते हैं हम ऐसे ही मिशन अपने ओपन करके एंड हमारी जो पॉलिटिकल रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ वो फर्दर अच्छे हो जाएंगे एंड इट विल इनेबल जो हमारी बायोलेट्रल ग्रोथ है जो दो कंट्रीज के बीच की ग्रोथ होती है बायोलेट्रल मीन्स मान लीजिए इफ दिस इज कंट्री ए एंड दिस इज कंट्री बी इन दोनों के आपस में रिलेशन बायोलेट्रल रिलेशन होंगे एंड दैट विल इंप्रूव ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आ सकती है फैसिलिटेट कर सकते हैं स्ट्रॉगर जो इंडिया की खूबी रही है हमेशा से पीपल टू पीपल टाई वी वोट इन्वेस्ट मच बट हम पीपल टू पीपल टाई में चाइना से बहुत आगे हैं ठीक है जी और बुलस्टर कर सकते हैं हमारी पॉलिटिकल आउटरीच 
जो मल्टीलेटरल फॉरम में लाइक like, अगर हम बात करें परमानेंट फाइव के मेंबर बनने की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने की तो उसमें कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और हमारे जो ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी है उसको एक प्रॉपर चैनल दे सकती है एक प्रॉपर दिशा दे सकती है सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस एरिया फर्स्ट इस्टोनिया इस्टोनिया अगर हम बात करें सो दिस इज द मैप ऑफ यूरोप यहां पर आप देख सकते हैं बाल्टिक सी ठीक है जी ये एरिया है बाल्टिक सी का ये गल्फ ऑफ रीगा है ये गल्फ ऑफ रीगा है एंड इसके जस्ट ऊपर ही आपको क्या दिखता है इस्टोनिया एंड इसके ऊपर आ जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड और उससे ऊपर है फिनलैंड तो अगर मैं बात करूं इस्टोनिया किन किन एरिया से किन किन कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है तो वन इज लतीविया एंड अदर इज रशिया ठीक है जी लतीविया एंड रशिया से अपना बॉर्डर शेयर करती है एंड उसके अलावा इस एरिया में एक और कंट्री है लुथेनिया ठीक है जी एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रशिया दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रशिया सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर बाल्टिक सी बाल्टिक सी के इस साइड अगर हम बात करें ये स्वीडन आ गया है ठीक है जी यहाँ का अगर आपको याद हो स्टॉक होम कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है सो दीज आर द एरिया विच वी शुड नो जब हम कोई भी किसी भी एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हूं ठीक है जी अगर हम अगली कंट्री के बारे में बात करें द नेक्स्ट कंट्री इज प्रागुए नेक्स्ट कंट्री इज प्रागुए अब साउथ अमेरिका में दिस इज अ लैंडलॉक कंट्री प्रॉपरली लैंडलॉक कंट्री है वी हैव बोलिविया ओवर है ब्राजील शेयरिंग बॉर्डर विद इट एंड अर्जेंटीना इज ऑल्सो शेयरिंग बॉर्डर विद इट एंड नो वेयर उगुए इज शेयरिंग बॉर्डर विद प्रागुए Uruguay and Paraguay के बीच में अर्जेंटीना आ जाती है एंड प्रागवे इज अ लैंडलॉक कंट्री उगुए इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री तो जब भी आप मैप देख रहे हो यू शुड नो द एरिया अराउंड इट नॉट जस्ट आपको वो आपने ये याद रखा कि इंडिया ने मिशन सेंड किया है वी हैव टू नो द लोकेशन ऑल्सो सो दिस इज ऑल अबाउट प्रागवे सो नेक्स्ट इज डोमिकन रिपब्लिक सो इफ वी टॉक अबाउट दिस This is the map of Central America. Central America का ये map है and here is Dominican Republic. और ये क्या है एक island nation है यहाँ पर हाथी दिख रही है आपको and यहाँ पर आपको Caribbean Sea दिख रही है Northern Atlantic Ocean में it is more आप एक position आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आप इसे देख सकते हैं नीचे इसके क्या आ रहा है South America जहाँ पर आप ये Venezuela देख सकते हैं ठीक है जी Colombia वगैरह This is an area जो आपको most of the time paper में पूछा जा सकता है It is a area in Central America कहाँ पर Central America में इस साइड ये क्यूबा आ गया ठीक है जी ये United States ये Bahamas आ गया ठीक है जी और यहाँ पर आपका ये है Dominican Republic So this is all about आज के हमारे geography के कुछ areas जहाँ पर हमने जो cover करने थे But इसके ऊपर कुछ questions देख लेते हैं अब First question Consider the following statement about लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब यूपीएससी में जैसे हमने वी हैव डिस्कस्ड इट राइट नाउ बट यूपीएससी में अगर क्वेश्चन आता तो यू माइट नॉट बी एबल टू फिगर आउट द राइट ऑप्शन कंसिडर दिस इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इट एम टू कवर इंटायर कोस्टल लाइन विद लाइट हाउसेज टू प्रोवाइड सेफ पैसेज टू कार्गो शिप सो वट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू नन ऑफ दिस सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें अगर आपको यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता और आपने ये खबर न्यूज कभी पढ़ी ही ना होती तो यू माइट नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड यू माइट हैव एंड अप विद बोथ वन एंड टू बट दिस इज अ इनकरेक्ट आंसर किसका है ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन का है ये प्रोजेक्ट इट टॉक्स अबाउट की सिक्स सिटीज में सिक्स सिटीज में वी विल डेवलप अ सर्टन काइंड ऑफ फीचर सो दैट हम प्रधानमंत्री आवास योजना में वी हैव अ ग्रेट रन मतलब हम उसको इंप्रूव करना चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को उसके टारगेट अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट है तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट सो आंसर विल बी ऑप्शन डी बट इफ यू हैव नॉट रेड अबाउट इट तो आपका यह आंसर क्या हो जाता गलत हो जाता सो जेपीएस नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी नेक्स्ट क्लास आई एम डीलिंग विद इन्वायरमेंट एंड जोग्राफी ओनली सो मेरे को नहीं पता अभी नेक्स्ट इनिशिएटिव किसका आने वाला है हाँ आई डू टेक क्लासेस ऑफ जोग्राफी रिया बट अभी हम इस करंट अफेयर और करंट अफेयर कम स्टैटिक 
जिस दिन हमारे पास करंट अफेयर की न्यूज नहीं होती उस दिन हम स्टैटिक डिस्कस करते हैं बट आज बहुत अच्छी न्यूज आ रखी है सो लेट्स डिस्कस इट सो फर्दर अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन गोज लाइक दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया अब इस चैलेंज के बारे में बात करते हैं इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फर्स्ट थिंग फर्स्ट ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इज अ पैन इंडिया इनिशिएटिव इट शोकेज अ न्यू एज बेस्ट ऑल्टरनेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजी मटीरियल प्रोसेस इन दंस्ट्रक्शन सेक्टर चूज द इन करेक्ट कोड सो वट विल बी योर आंसर इट्स अवेलेबल ऑन आर मतलब आप अगर बात करेंगे तो वो अवेलेबल हो सकती है जेपीएस सो so, इसका कोई आंसर देना चाहेगा हमने इनकरेक्ट कोड देखना है मैंने ये कहा ये इनिशिएटिव किसका है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी जो है ये चैलेंज जो है ये पैन इंडिया इनिशिएटिव है द थर्ड पॉइंट से इज बेस्ट ऑल्टरनेटिव ग्लोबल टेक्नोलॉजी मटीरियल एंड प्रोसेस को हम क्या करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाने वाले हैं तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल इनकरेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर आपने चूज करना है सो एज आई टोल्ड यू एज आई टोल्ड यू ये अर्बन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अगर आप स्टेटमेंट वाइज जाएं तो ये दो तो इलिमिनेट हो गए एंड द सेकेंड थिंग ये जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज है इसमें जो प्रोजेक्ट लाइट हाउस प्रोजेक्ट है दैट टॉक्स अबाउट ओनली सिक्स सिटीज सिक्स सिटीज इन सिक्स स्टेट सो आंसर विल बी आंसर विल बी इनकरेक्ट चूज करना है तो हमारे पास आंसर आ गया है ए इनकरेक्ट चूज करना है हमारे पास आंसर आ गया ए सॉरी फॉर दिस क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है इनकरेक्ट चूज करना है सो so, इनकरेक्ट में पहली दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट इज टोटली फाइन थर्ड स्टेटमेंट इज टोटली फाइन सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं Arrange the following. Arrange the following. कहां से कहा East to west. This is the eastern side and this is the western most. ठीक है जी काजीरंगा नेशनल पार्क औरंग दिब्रू सुखोई नेशनल पार्क मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने अरेंज करना है कहा ईस्ट से मतलब कि इस साइड से स्टार्ट करके इस साइड जाना है आई हैव शोन यू द मैप आई हैव शोन यू द मैप हम एक बार इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैप से एक बार फिर से सो लेट्स डिस्कस दिस अगर हम इसके बारे में बात करें तो यू शुड नो दैट दिब्रू सुखोई जो असम का मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में आता है सो आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम थ्री सो वी हैव ओनली दीज टू ऑप्शन स्टार्टिंग विथ थ्री देन इफ वी टॉक अबाउट हमारे को अगला पता होना चाहिए कि लास्ट में कौन सा आता है या फर्स्ट में उससे अगला कौन सा आता है तो आई डू नो कि मानस सबसे वेस्टर्न मोस्ट आता है सो हेंस आंसर विल बी डी ऑप्शन सो लेट्स सी द मैप वेदर वी आर राइट और रॉन्ग सो इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट सो हेयर इट इज हमने देखा दिब्रू सुखोई यहां पर है दिस इज वन फिर उसके बाद आगे काजीरंगा दिस इज टू और थ्री एंड माइनस फोर ठीक है जी तो यहां पर अगर हम कोड बना लें इसका तो डी के ओ एम बना सो लेट्स सी इट सो अगर इसमें हम बात करें तो हमने कहा दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन दिस शुड बी नेम्ड एज वन तो ये नेम्ड एज वन दो जगह हैं, देन हमारे पास डी के ओ एम बनना था टू कॉम सो नेक्स्ट इज और सो इट्स नॉट गिवन इन द ऑप्शन नहीं सॉरी डी के ओ एम सो दिस इज द आंसर दिस इज द राइट आंसर काजीरंगा और एंड मानस सो हेंस अगर हमने ईस्ट से वेस्ट लगाना है ईस्ट से वेस्ट लगाना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया दिब्रू सिखोए देन काजीरंगा और एंड मानस अगर उल्टा लगाना हो वेस्ट टू ईस्ट लगाना हो तो एम ओ के डी सो रिमेंबर दिस थिंग लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिब्रू सुखोई नेशनल पार्क इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इन असम इट कंप्राइजेज ऑफ सेमी एवरग्रीन डेसुडियस फॉरेस्ट लिट्रॉल एंड स्वयं फॉरेस्ट इट इज फेमस फॉर रेयर वेड वाइट विंग्ड वुड डक सो अगर हम इसके बारे में बात करें तो वट विल बी द पोटेंशियल करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका <coughs> क्या ये नॉर्थ बैंक पे है दिब्रू सुखोई अगर हमने यहां दो आपको यहां पर हमने जब देखा था तो इट्स ऑन दी सदर्न पॉइंट सो दिस ऑप्शन गेट इलिमिनेटेड यू कैन आंसर दिस राइट नाउ अभी भी कोई आंसर करना चाहे कर सकता है अब मैंने आपको बता दिया फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इलिमिनेशन मैथड यूज करो इलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन ओवर हेयर इनकरेक्ट हो गया सेकंड स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट हो गई एंड ऑल ऑफ दिस भी इनकरेक्ट हो गई सो व्हाट विल बी द आंसर आंसर विल बी ऑप्शन बी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक नेशन बाल्टिक नेशन सॉरी नॉट हटा दीजिए इनमें से कौन सा है बाल्टिक नेशन बाल्टिक नेशन में से कौन सा है सो रशिया लतीविया लुथेनिया पोलैंड इस्टोनिया सो इनमें से बाल्टिक नेशन कौन सी कंट्रीज कहलाती हैं दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क इन यूपीएससी एंड स्टेट पी एस सी सो डू आंसर दिस क्वेश्चन जल्दी से आंसर कीजिए रशिया एंड पोलैंड नहीं है इसके पार्ट रशिया एंड पोलैंड बाल्टिक नेशन में काउंट नहीं होते तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल आंसर या इफ यू हैव अराइव एट जेपीएस इफ यू हैव अराइव एट कि टू एंड थ्री आर करेक्ट सो यू हैव योर आंसर यू हैव योर आंसर अगर आपको यह पता है कि टू एंड थ्री होते हैं तो यू हैव योर आंसर दैट इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा ऑल ऑफ द अब नहीं आएगा क्योंकि जो रशिया और पोलैंड है इन्हें हम कंसीडर नहीं करते बाल्टिक नेशन में वी ओनली कंसीडर लतीविया लुथेनिया एंड इंस्टोनिया दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट बाल्टिक नेशन ठीक है बाल्कन बाल्टिक कंट्रीज भी बोल देते कई बार इन्हें सो डू रिमेंबर दिस थिंग फैक्चुअल आंसर है वेदर यू नो इट और डोंट नो इट बट अब के बाद ये आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए कौन कौन से नेशन है लतीविया लुथेनिया एंड इस्टोनिया सो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप यू डू लाइक दिस सीरीज एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो थैंक यू थैंक यू वेरी मच